डियर व्यूअर्स आज हम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स सिक्स फाइव सेवन थ्री जारी रखेंगे और आज बारी है यूनिट नंबर चार की और इस यूनिट का अनुमान है पॉपुलेशन सिचुएशन इन साउथ एशियन कंट्रीज अगर आप आपकी स्टडी गाइड के ऊपर नजर दौड़ाएं और उसके पेज ऑफ कॉन्टेक्ट को देखें तो इस यूनिट की जो आउटलाइन दी हुई है वो ये है ये है स्क्रीन शॉट आपकी स्टडी गाइड का पॉपुलेशन फेनामिना सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स ग्लोबल सिचुएशन एंड ट्रेंड्स ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ एशियन कंट्रीज एंड पॉपुलेशन सिचुएशन इन साउथ एशियन कंट्रीज सो आपके पेज ऑफ कंटेंट के मुताबिक हम चलेंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये यूनिट का डिस्कशन खत्म होगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स एनालाइज द ग्लोबल सिचुएशन एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लेन द पॉपुलेशन सिचुएशन इन साउथ एशियन रीजन एंड कंपेयर एंड एनालाइज द स्टेटिस्टिक्स रिलेटिंग टू पॉपुलेशन इन साउथ एशियन कंट्रीज सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन फिनमिन क्या होता है ये चूंकि चौथा यूनिट है हम इस हवाले से काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं यहां हम इसका सिर्फ इस हद हाँ तक जिक्र करते हैं कि पॉपुलेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है और उसमें जो पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एक रिप्रोडक्टिव ग्रुप है यानी कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और कुछ अफराद जो दुनिया से जा रहे हैं सो बर्थ रेट और डेथ रेट इसको जो हम माइनस करेंगे तो फिर और माइग्रेशन को साथ हम केटर फार करते हैं तो हमें नेट जो है ना पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है या किस रफ्तार से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है या श्रिंक हो रही है अब ये दुनिया भर पे अगर हम निगाह डालें तो ये जो है द बैलेंस बिटवीन दीज कॉम्पोनेट्स इज यूनिक इन ईच एरिया हर इलाके में हम सिचुएशन देखते हैं उस इलाके के में बर्थ रेट और डेथ रेट की का क्या तोजन है और किस तरह वो बैलेंस हो रहा है इस सिलसिले में एक डेमोग्राफिक साइकिल है जो हम दुनिया भर में इसका हम देखते हैं कि इस जब कंट्रीज की पॉपुलेशन का उनके ऊपर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो किसी न किसी जो स्टेज पे हैं इस डेमोग्राफिक साइकिल पे तो इसमें इसके पांच मेन जो है वो स्टेजेस हैं इसकी पहली स्टेज ये होती है कि हाई स्टेशनरी स्टेज इसको कहते हैं करेक्टराइज बाई हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट ये तकरीबन अगर हम 200 साल 250 साल पहले जो हिस्ट्री के ऊपर नजर डालें तो जो इवन डेवलप कंट्रीज हैं वो इन स्टेजों से गुजरे हुए हैं और जो अब डेवलपिंग कंट्रीज हैं कोई वो इन स्टेजों से गुजर रहे हैं और जो डेवलप कंट्रीज हैं अभी जो हम लास्ट स्टेजेस उसके जिक्र करेंगे चौथी पांचवी उसके ऊपर पहुंच चुके हैं सो so, पहली स्टेज जो होती है हम देखते हैं कि उसमें बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है डिटेल में हम आगे चल के इसके ऊपर से रासल गुफ्तु करेंगे दूसरी जो स्टेज हम देखते हैं वो है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज उसको हम कहते हैं और इसमें द डेथ रेट बिगिन्स टू डिक्लाइन वाइल द वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज और तीसरी जो स्टेज आती है उसको हम लेट एक्सपेंडिंग कहते हैं इसमें द डेथ रेट डिक्लाइन स्टिल फर्दर एंड बर्थ रेट टेंस टू फॉल और जो चौथी स्टेज है वो है लो स्टेशनरी स्टेज इसको हम कह रहे हैं नाम दे रहे हैं और इस इसमें बर्थ रेट जो होता है वो लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है और फाइनल uh, स्टेज जिसके ऊपर कुछ uh, ममालिक uh, चंद ममालिक uh, अभी भी हम देख रहे हैं uh, दुनिया में वो है बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो जाता है जिसको हम पिछले यूनिट्स uh, में हम uh, बात कर चुके हैं uh, जो है नेगेटिव uh, उसमें ग्रोथ रेट हो जाता है नेगेटिव पॉपुलेशन हो जाती है या जीरो पॉपुलेशन से भी नीचे चली जाती है इसके इन जो स्टेजेस के ऊपर है हम मजीद आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे 
और अभी उसका दूसरा जो सेगमेंट है इस यूनिट का वो है कि सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स ये जो हम पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देख रहे हुए हैं कि जी बर्थ रेट कितनी है डेथ रेट कितनी है माइग्रेशन कितनी है नेट पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है ये कितनी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी जरूरत क्या है इस, इस, इस सारी जो डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स हम इकट्ठी करने का तरद करते हैं सबसे पहले तो ये है कि पॉपुलेशन का साइज हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है और फिर वो उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो किस रेट से ग्रो कर रही है दूसरा हम जो है वो हमें अंदाजा हो जाता है कि जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो फिर हमारी जो मुआशी जरूरियात वो क्या हैं हमें किस रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ करना जरूरी बनता है सो द पॉपुलेशन सेंसस आल्सो हेल्प्स द कंट्री टू लुक इनटू द फ्यूचर इकोनॉमिक नीड्स कि हमें कितने खुराक की जरूरत पड़ेगी कितने मकानों की जरूरत पड़ेगी रोटी कपड़ा में और मकान और जो दीगर हेल्थ की फैसिलिटी हैं स्कूलिंग की फैसिलिटी हैं हमें नीड्स का उसका पता चलता है और उसका हमें अंदाज़ा होता है और उसके उस रुख में हम अपनी इकनॉमिक डिवेलपमेंट को डाल देते हैं फिर इससे जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी वर्क फोर्स कितनी है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं जो चिल्ड्रन है स्कूल गोइंग वो कितने हैं जो ओल्ड एज में वो कितने हैं जो और एक्चुअल जो हमारी वर्क फोर्स वो कितनी है उनमें से कितनी एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है कितनी डिस्काइड अनएम्प्लॉयड है और कितनी अनएम्प्लॉयड है और ये हमें इसके स्टेटिस्टिक्स का अंदाजा होता है फिर हमें अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का अंदाजा होता है क्योंकि जो जो पर कैपिटा इनकम हम निकालते हैं वो पर कैपिटा इनकम होती है हमारी जो जी होती है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन होती है सो आज जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम पंद्रह डॉलर है सो so, फिर ये जो हमें मिलती हैं स्टैटिस्टिक्स इस हवाले से हम फैसला करने की पोजीशन में होते हैं कि हमने जो अपना बजट बनाना है वो बनाना है उसमें कितने सोशल सेक्टर के ऊपर कितना हमने खर्च करना है हेल्थ के ऊपर एजुकेशन के ऊपर और फिर दीगर डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर किस एरिया में कितनी जो है पॉपुलेशन है और उनकी नीड्स के मुताबिक हम अपनी फिर मुशी पॉलिसियाँ वजा करते हैं फिर हम देखते हैं कि जो इमिग्रेशन हो रही है हमारे मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं या बाहर के मुल्क से हमारे पास आ रहे हैं जैसे अफगान वार हुई तो 30-35 लाख अफगानी हमारे यहाँ आ गए या इंटरनल हमारे यहाँ जो है ना हम आमतौर पर रुझान देखते हैं नॉर्दर्न एरिया से और इधर से ट्राइबल एरिया से और इवन नॉर्दर्न पंजाब से कराची की तरफ लोग रुख करते हैं या शहरों की तरफ लोग रुख करते हैं सो इसका अभी हमें अंदाज़ा होता है और फिर हम अकॉर्डिंगली जो है ना पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हमें मदद करती है कि गवर्नमेंट अपने जो रिसोर्स हैं उनको किस जो है वो प्रोपोर्शन के साथ मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करे मुख्तलिफ प्रोविंस में या फार फ्लॉग एरियाज में उनको डिस्ट्रीब्यूशन करे ये हमारी स्टेटिस्टिक्स हमें मदद करती हैं फिर जो है इसमें जो सोशल एम्यूनिटीज़ का भी मैंने जिक्र किया कि हस्पताल चाहिए हमें स्कूल चाहिए और दीगर फैसिलिटीज़ पानी की बिजली की फैसिलिटीज़ ये सारी चाहिए तो वो हमें पॉपुलेशन की इन फिगर्स को देख के अंदाज़ा होता है कि किस एरिया में हमने उसको किस तादाद में हमने उनको प्रोवाइड करना है और फिर जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी का हमें जो स्टैटिस्टिक्स से अंदाज़ा होता है कौन से इलाके थिनली पॉपुलेटेड हैं तो कौन से इलाके थिकली पॉपुलेटेड हैं और फिर इससे स्टैटिस्टिक्स ही हमें बताती हैं कि हमारे पास से पंद्रह साल से लेके साठ या पैंसठ साल जो हमारी इनफेक्ट वर्क वर, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी है और उसमें डिपेंडेंसी हमारी पॉपुलेशन में कितनी है 
और फिर इससे जो है ना वो जो एड गिविंग एजेंसीज हैं दुनिया भर में वो भी पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जो है वो अपनी एड्स को डिश आउट करती हैं इंटरनेशनल एजेंसियां एन एन जी ओज वगैरह पॉपुलेशन की जो स्प्रेड को देख के पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को देख के और उनकी डेंसिटी को देख के ये अपने वो एलोकेट करते हैं रिसोर्स फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं उसके ऊपर वो भी मदद करते हैं हम जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो होना ज़रूरी है और बेहतर है और फिर आखिर में बहुत इम्पॉर्टेंट बात पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हल्के बनने होते हैं सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के वो भी आबादी के बुनियाद के ऊपर बनते हैं जैसे आजकल कराची में इशू हुआ वो कह रहे हैं जी हमारे यहाँ आपने स्टेटिस्टिक्स ठीक नहीं ली और ये फिर पॉलिटिकल इश्यूज भी बन जाते हैं अगर आप सही स्टेटिस्टिक्स मुबैन तौर पर न ली हों तो अब हम तीसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं यूनिट के उसमें है रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स एंड अदर सोशल डिनोमिनेटर्स अब ये जो स्टेटिस्टिक्स हम इकट्ठा करते हैं या इकट्ठे होते हैं इनका सोशल डिनोमिनेटर्स के साथ क्या तलक है और यहाँ पे जो है ना डिफाइन हम कर रहे हैं कि सोशल डिनोमिनेटर इज अ ट्रेड करेक्टरिस्टिक और बिलीफ दैट इज शेयर बाई ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सो सोशल डिनोमिनेटर क्या होता है वो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती है या होती है चीज होती है जो तमाम उस पॉपुलेशन के ग्रुप से तलक रखती है अब हम सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन का एनवायरमेंट और डेवलपमेंट जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उस वजह से एनवायरमेंट मुतासर होती है क्योंकि दरख्त कटते हैं जंगलात का सफाया होता है जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर जो है वो शहर आबाद होना शुरू हो जाते हैं वाइल्ड लाइफ जो है वो मुतासर होती है और जो पानी की वाटर सोर्स हैं जैसे दरारावी में जो है ना लाहौर पूरे के जो है ना वो ड्रेनेज से उसमें डल गया है और पानी पोल्यूट हो गया है सो सैनिटेशन का निज़ाम जो है वो मुतासर होता है सो पापुलेशन जो है उसका एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के साथ उसका गहरा ताल्लक है फिर पॉपुलेशन का अर्बनाइजेशन के साथ जो है ना उसका तलक बनता है इस तरह के जब आबादी बढ़ती है तो जो रूरल एरियाज में जो है एग्रीकल्चरल लैंड है वो नाकाफी हो जाता है वहाँ से लोग शहरों का रुख करते हैं और फिर शहरों में जो आबादी बनती है वो उसमें मकान इतने नहीं होते वहाँ पे तांग मकान तांग रिहाइशें सैनिटेशन के ऊपर प्रेशर वाटर सोर्स के ऊपर प्रेशर दी सड़कों के ऊपर प्रेशर ट्रैफिक का हजूम दीगर प्रॉब्लम जो है वो उससे जो है आपके कई सामने आते हैं सो पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो किस रफ्तार से हो रही है और फिर उस उस उसमें शहरों की तरफ कितने लोग रुख कर रहे हैं अब पॉपुलेशन का अलग फैमिली प्लानिंग मेटर्नल मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ से भी बनता है फैमिली प्लानिंग अब हो रही होगी और मेटर्नल और चाइल्ड हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा होगा तो फैमिली प्लानिंग से जो है वो बर्थ रेट कंट्रोल में हो रहा होगा मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ से वक्ती तौर पे फौरी तौर पे जो असर होता है मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा होता है और फिर इससे जो है मोर्टेलिटी रेट कम अगर हो रहा हो और अगर बर्थ रेट कांस्टेंट हो तो फिर गैप बढ़ता जाता है और पॉपुलेशन भी जो उसकी गैप है वो बढ़ने से पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ भी ज्यादा हो रहा होता है सो so, ये इंटरडिपेंडेंट यूं है कि द सक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग मेटर्नल मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स 
पॉपुलेशन अगर बहुत तेजी से ग्रो कर रही होगी तो फैमिली प्लानिंग की उतनी अशद जरूरत होगी और फिर जब मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है तो इसका मतलब है ऑल द मोर रीजन के फैमिली प्लानिंग और ज़्यादा की जाए ताकि वो जो गैप है बर्थ रेट और डेथ डेथ रेट का वो बढ़ने की बजाय वो नैरो डाउन उसको हम करें अब अगला जो सोशल डिनिनेटर है वो है ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो हमारे पास आ, जो मैन पावर है उसको हम समझते हैं कि ये मुल्क के लिए एक रिसोर्स है एक तरक्की का जरिया इसको हम बना सकते हैं प्रोवाइडेड के लिए हम इसको डेवलप करें तो हमारे पास जो भी पॉपुलेशन है शुरू से स्कूल एज से हमने देखना है कि उनको हम सही लाइनों के ऊपर उनकी हम एजुकेशन कर रहे हैं उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये जो हमारे पास वर्क फोर्स है ये अनस्किल्ड नहीं है इसको हम स्किल दे रहे हैं चाहे छोटे लेवल के स्किल दे रहे हैं या उनको हाईली स्किल्ड बना रहे हैं इन एनी केस जो जो आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव तब ही हो सकती है अगर वो स्किल्ड हो सो इट इज इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ऑल इंडिविजुअल्स बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर द एनहांसमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट और प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स हैव टू बी अवेयर ऑफ द चेंजेस इन डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री उनको देख दे, उनको नजर रखनी होती है कि हमारे पास डिपेंडेबल जो वर्क फोर्स है वो उसकी सही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रही हो फिर पॉपुलेशन का वोमेन फोर का ये आपस में गहरा ताल्लक है जू जी क्योंकि खातन अल्टीमेटली डिटरमिन करती हैं कि फर्टिलिटी रेशो क्या है उस उस कंट्री में और हमने देखा कि अगर खातन में तालीम ज़्यादा हो रही हो और ख़वान में की एम्पावरमेंट हम ज़्यादा कर रहे हों तो वो आटोमेटिकली वो रुझान होता है उनका स्मॉल फैमिली की तरफ सो ये पापुलेशन और वमेन जो है इसका भी गहरा ताल्लक है आपस में फिर पॉपुलेशन और पावर्टी एलिवेशन इसका हमने पार्शली पहले भी जिक्र किया कि जो जब हम उसकी बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस की डेटा की कि जो पर कैपिटल इनकम है वो हम ऐसे शुमार करते हैं कि जो उसकी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दी पॉपुलेशन सो अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होंगे हमारी पर कैपिटल इनकम बेहतर होगी क्योंकि दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को और रेट ऑफ हमारा जो नेशनल इनकम की ग्रोथ हो रही होती है उसकी जिसको हम जी कहते हैं तो उसको फिर जो है गुरबत को अगर हमने दूर करना है तो हमें पॉपुलेशन के ऊपर चेक रखना होगा ताकि ये अगर तेज़ी से बढ़ रही होगी तो हमें जो पार्टी एलिविएशन है यानी गुरबत को कम करने वाले जो है वो वो उसमें इकदाम मुतासर होंगे फिर जो किसी भी मुल्क की जो पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं वो डेफिनेटली डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन की स्टेटिस्टिक्स के ऊपर फिगर्स के ऊपर सो फ्यूचर प्लानिंग प्लेज ए पिवटल रोल इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट कैन बी अचीव बाय कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट पॉपुलेशन सिचुएशन एंड इट्स स्ट्रेंथ अब हम तीसरे सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं इसके यूनिट के और वो है ग्लोबल सिचुएशन अब हम थेरी से जरा निकल रहे हैं बाहर और प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं प्रैक्टिकल फिगर्स की भी, भी हम बात करेंगे और दुनिया में जो पॉपुलेशन ट्रेंड है उनकी भी बात करेंगे जैसा कि हमने देखा कि पिछले जो है पचास साठ सालों में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है 
सो so, यहाँ पे एक जो फिगर चौंका देने वाली है वो ये है कि मिड ट्वेंटी सेंचुरी से अब तक यानी तकरीबन सत्तर साल हो रहे हैं हमारी पॉपुलेशन तीन गुना हो गई है द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज मोर देन थ्री टाइम्स लार्जर देन इट वॉज इन मिड ट्वेंटी सेंचुरी मिड ट्वेंटी सेंचुरी नाइनटीन फिफ्टी के अराउंड बनती है द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन रीच्ड एट बिलियन इन मिड नवंबर 2022 ये लेटेस्ट फिगर आपको दी जा रही है उससे गूगल से उठा के और ये जो है 1950 में 2.5 बिलियन थी सो वही बात कि ये तकरीबन तीन गुना से ज्यादा बढ़ गई है पिछले सत्तर सालों में और द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज By nearly टू billion persons in next थर्टी year. अगले ये पिछले तो पिछले सत्तर साल की बात की है ना अगले तीस सालों में यही जो है population टू billion और बढ़ जाएगी दुनिया भर में और अब ये फिर वो जो आप initial stages पे ऊपर मैंने आपको फाइव stages बताई demographic cycles की तो अब उसको जरा देख लें ये इन फिगर्स की रोशनी में कि स्टेज वन के ऊपर मैंने बात की थी बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स फ्लक्चुएट इन द फर्स्ट स्टेज और उसका रीजंस क्या होते हैं मेनी चिल्ड्रन डाई इन इनफेंसी चिल्ड्रन आर रिगार्डेड एज साइन ऑफ वेरिटी इन सम कल्चर और फिर हाई डेथ रेट्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ डिजीज फेमन पुअर डाइट पुअर हाइजीन लिटल मेडिस लिटल मेडिकल केयर ये हम तकरीबन दो ढाई सौ साल पहले की हम तमाम तकरीबन ममालिक में यही हाल था हम चूंकि ग्लोबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इन स्टेजेस को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि दो ढाई सौ साल पहले तो हाई बर्थ रेट होते थे हाई डेथ रेट होते थे के और उनकी वजूहत ये हम आपको अभी जिक्र कर दिए स्टेज टू पे जब दुनिया की दुनिया की पॉपुलेशन में क्या होता है और जो कुछ मुल्कों में हुआ बर्थ रेट्स रिमेन हाई बट डेथ रेट्स फॉल रैपिडली और इसकी वजूहत क्या थी मेडिकल केयर हॉस्पिटल मेडिसन इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस राइजेज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंप्रूव ये सारी चीजें अच्छी हुई इन अच्छी चीजें होने की वजह से डेथ रेट कम हुआ लेकिन अभी दूसरी स्टेज पे बर्थ रेट हाई वो हाई रहा डेथ रेट कम हो गया सो ये तेजी से बढ़ने वाली सिचुएशन थी जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी अब गौर करने वाली बात है ये स्टेज 200 150 साल पहले थी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में और अब ये सूरतयाल अभी हम डिवेलपिंग कंट्रीज में अभी भी देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया और दूसरे दूसरे ममालिक है यहां हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज और दूसरी फैसिलिटीज तो बेहतर हो गई हैं लेकिन बर्थ रेट जो है कुछ ममालिक में अभी ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि बर्थ रेट नाउ फॉल्स रैपिडली वाइल डेथ रेट कंटिन्यूज टू फॉल ये हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पर बर्थ रेट फॉल रैपिडली ये तीसरी स्टेज के ऊपर टोटल पॉपुलेशन बिगिन्स टू पीक इंक्रीज एक्सेस टू कंट्रासेप्शन और लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन एट द डिजायर फॉर मेटीरियल पोजेशन टेक्स ओवर द डिजायर फॉर लार्ज फैमिलीज वोमेन आर एबल टू फॉलो ए कैरियर पाथ ये सारे रीजन बनते हैं जिससे बर्थ रेट कंट्रोल भी कम होना शुरू हो जाता है और डेथ रेट भी गिरना शुरू हो जाता है सो ये इनका जो है वो गैप वो दोनों दोनों का वो कम हो रहा है बर्थ रेट भी गिर रहा है और डेथ रेट भी गिरना शुरू हो गया अब ये जो चौथी स्टेज आती है बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स रिमेन लो और इसमें हम वजूहत ये देखते हैं लेटली हम ये देख रहे हैं जो अभी मैंने आपको फिगर्स ग्लोबल बताई थी कि वी वीटनेस दैट द ग्लोबल फर्टिलिटी रेट हैज कंटिन्यू टू डिक्लाइन टू 2.3 पॉइंट थ्री बर्थ पर वोमेन 
ये हो गई है ग्लोबल रेट की बात हो रही है और पिछले सत्तर सालों में फर्टिलिटी रेट है डिक्रीज वर्ल्ड वाइड विद ए टोटल ऑफ फिफ्टी परसेंट डिक्लाइंस अब जो स्टेज फाइव आई है ये चंद कंट्रीज में अभी नुमाया हुई और मसल जैसे कुछ अर्सा पहले हमने फ्रांस में देखी थी अब हम उसको जर्मनी में देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग जो जो जिसको हम कहते हैं नेगेटिव पॉपुलेशन की हो रही है अब हम एशिया के में दुनिया से हम एशिया में आ रहे हैं नैरो डाउन कर रहे हैं और आप देखें कि एशिया में अगर ओवरऑल एशिया की बात करें अभी हम साउथ एशिया पे नहीं आए ओवरऑल एशिया में चाइना नंबर वन पे जा रहा है इंडिया नंबर दो पे इंडोनेशिया नंबर तीन पे पाकिस्तान नंबर चार के ऊपर बांग्लादेश और फिर रशिया और जापान और फिलिपाइन ये ओवरऑल एशिया की बात है साउथ एशिया आगे हम नैरोडाउन फर्दर करेंगे इसमें आप देख लें 2022 की जो है ना वो जो प्रोजेक्शन फिगर्स हैं वो दी जा रही हैं और साथ जो है वो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी दिया जा रहा है और ये फिगर्स हैं जिनको आप तफसील से देखना चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर पास करके अब तसली से देख सकते हैं और अभी आप और जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन है ये 2023 की एशिया की रीजन की ये आप मुख्तलफ ममालिक में आप देख लें अफगानिस्तान ईरान बांग्लादेश पाकिस्तान भूटान मालदीव नेपाल इंडिया श्रीलंका इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपाइन और थाईलैंड इनकी आप देख लें ये एक्स एक्सेस के ऊपर कंट्रीज का नाम है और वाई एक्सेस के ऊपर फर्टिलिटी रेट दिखाया गया है अफगानिस्तान टॉप टॉप जा रहा है इस वक्त और फिर अब हम वर्ल्ड से हम नीचे उतर के एशिया से आप पे आए और एशिया से भी हम साउथ एशिया पे आ गए हैं अब अगर आप गूगल करें तो कि, किसी जगह पे साउथ एशिया में तेरह ममालिक बताए गए हैं किसी जगह पे नौ बताए गए हैं किसी के सात सात बताए गए हैं द करंट पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशिया इज दिस मच ये और ये 18 जनवरी तक का प्रोजेक्टेड यूनाइटेड नेशन की फिगर है 18 जनवरी जो अभी चाहे पिछले हफ्ते में थी सदर्न एशियन पॉपुलेशन इज इक्वेंट टू टू ट्वेंटी ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन ये अब सिर्फ साउथ एशिया के ममालिक की पॉपुलेशन दुनिया के तकरीबन एक, एक चौथाई पॉपुलेशन बनती है यह भी आपको लेटेस्ट फिगर दिया जा रहा है मैं जो साउथ एशिया का जो कंट्रीज मैं समझता हूँ हैं मेरे जहन से ज़्यादा करीब बन रहे हैं वो ये सात कंट्री हैं और नीचे जो कुछ कुछ जगह पे लिखा हुआ है वो एडिशनल कंट्रीज शामिल कर रहे हैं जैसे नीचे इंडोनेशिया है मलेशिया है वो सिंगापुर है थाईलैंड है मैं समझता हूँ कि साउथ एशियन कंट्री तो जो बनते हैं वो ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसके साथ साथ बनते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका और मालदीव इवन अफगानिस्तान और ईरान को भी साउथ एशिया में जो अक्सर जो हैं ये जैसे आपको मैंने उठाया हुआ गूगल से पूरी स्लाइड तो वो बनते हैं सो इसमें ट्रेंड्स क्या है साउथ एशियन कंट्रीज में आप देखें और ये 2019 के है जी और इसमें आप इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हुए हुए हैं और इस पर्टिकुलर स्लाइड में और फिर ये मुख्तलफ रंगों से ये जाहिर की गई हैं साल एक्सेस पे साल दिए गए हैं 1950 से लेके 2020 तक है ये और वाई एक्सेस के ऊपर ये आपको दिए गए हैं सो so, डेमोग्राफिक एक एक मुल्क का हम देख लेते हैं अल्फाबेटिकली हम चल रहे हैं बांग्लादेश से शुरू हो रहे हैं और यहाँ मैं जो है लाउडली नहीं पढ़ रहा सिर्फ आप देख लें और अगर चाहें तो वीडियो को पाज करके आप इन फिगर्स को तसली से देख सकते हैं आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको ये सिर्फ स्केल थ्रू कर रहा हूँ आपको फिगर्स और ग्रॉफ्स मैंने दे दिए हैं उस तसली से पढ़ने के लिए जैसे मैंने कहा नीचे बटन है उसको आप पाज कर देंगे जितनी मैं देर मर्जी तक आप देखते रहें ये बांग्लादेश का सेक्स रेशो है सेक्स रेशो का मतलब मेल फीमेल भी बता रहा है आपको 
मेल फीमेल कितने हैं उसमें और उसमें ये इसी तरीके से पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन बीस बीस में क्या है और इसका अपना ग्रास नेशनल इनकम पर कैपिटा जैसे मैंने आपको बताया था फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फिर उसकी बाई जेंडर खातन और मर्द हजरात की रेशो क्या है ये देख लें और फिर उसके बाद हम अफगानिस्तान को ले लेते हैं अफगानिस्तान की पॉपुलेशन और फर्टिलिटी रेट अफगानिस्तान का इस वक्त टॉप टॉप पे जा रहा है इनकी जो है वो जीएनआई पर कैपिटा भी आप देख लें और ग्रोथ रेट इनका सबसे ज़्यादा चल रहा है 2.9 और इसमें जेंडर का भी जेंडर खैर तकरीबन वही है जो दूसरे कंट्रीज़ का है सब अभी तक जो आप कंट्रीज देखे हैं उसमें देखे आपने देखा होगा खातन थोड़ी सी कम है मर्द थोड़े से ज्यादा हैं और फिर अब या भूटान के ऊपर आ जाए तो भूटान की जो फर्टिलिटी रेट भी नस्बता ज्यादा है इसमें आप ग्रोथ रेट एक से कम है जो कम है और इनके जो मर्द और खातन की रेशो है इसमें भूटान में मर्द नस्बता ज़्यादा हैं बाकी कंट्रीज़ के और ये मालदीव है एक और साउथ एशिया एशिया का कंट्री और इसमें जो है जेंडर की रेशो ये है इसमें बहुत फ़र्क है जेंडर की रेशो में मर्द 63 परसेंट हैं और खातन तकरीबन 36 परसेंट है फिर नेपाल की जो है वो सिचुएशन कुछ ये है और नेपाल में तकरीबन 53 और 46 की रेशो है सेक्स की इंडिया जो जो इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर जा रही है उसके मुताबिक इंडिया नंबर वन पे दुनिया में चला गया है पॉपुलेशन में उसने चाइना को भी क्रॉस कर लिया और इनका मर्द और औरतों की नस्बत वही है तकरीबन जो पाकिस्तान में है फिर श्रीलंका उसकी डेमोग्राफिक्स ये आपके सामने है और इसके साथ ही जी ये यूनिट ख़त्म हुआ जैसे मैंने कहा मैंने आखिर में जो डेमोग्राफिक फिगर्स हैं वो तेज़ी से आपको इसलिए शो की आपके टाइम की बचत हो सके स्टेबलेस सी 